Olá, o Contraponto está começando agora e o nosso convidado de hoje é o Betinho Duarte. Veio aqui falar com a gente sobre esses 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, sobre essa ditadura que não é uma ditadura só militar, mas foi uma ditadura empresarial militar no Brasil, sobre esses 50 anos e o trabalho da Comissão da Verdade, que a gente queria que fosse uma Comissão da Verdade e Justiça, mas a coisa não aconteceu bem assim. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, né Betinho? Obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que te agradeço, Tatiana. É um prazer e uma honra estar aqui. Bom, eu queria primeiro que você explicasse para o nosso telespectador por que, que você foi o nosso convidado. O que, que o Betinho tem a ver com esse assunto? Conta um pouquinho da sua trajetória aqui para a gente. Olha, essa questão da, dos 50 anos, do golpe, eu comecei minha militância política em 1966. Na verdade, naquela época... É, inclusive, eu chamo batismo de fogo porque foi a primeira vez que eu fiz uma pichação uma rua ali, logo depois da Cícia Satobrian, e eu puxei a baixa ditadura. Naquela época não tinha spray, a gente fazia bastão com sabão derretido e piche num tubo. Uhum. A rua Flávio dos Santos, 250. Até recentemente eu voltei lá, 48 anos depois. E, em 67, eu entrei para a Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Ciência Econômica, e já participando da Ação Popular. A Ação Popular é uma organização de esquerda, né, uhum. de origem católica, da JUC, JEC, Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica e Juventude Operária Católica. Então, eu já entrei para a P, que depois virou marxista, leninista e maoísta. Eu cheguei a ser, porque eu mal falava da integração na produção, ou na fábrica ou no campo. Eu, inclusive, fui deslocado para o campo para fazer trabalho camponês, depois de Vazelândia, num, num local chamado Campo Redondo, onde teve uma revolta de poceiros, em 1967, 68. É, então, nós fomos para lá. Então, a minha origem, a minha luta, depois eu fui diretor da sucursal do jornal Movimento, que é um jornal alternativo, censurado, do Movimento, depois diretor da sucursal do jornal Em Tempo, depois fui presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia. Sessão Minas Gerais. Então, é essa história. Ô, ô Betinho, você sabe que eu escuto essa história emocionada, porque eu sou, eu sou nascida do final da década de 70. Hum. E, e assim, eu tenho uma imensa gratidão pelas pessoas que contribuíram para essa resistência. Né? A resistência é um regime autoritário, um regime é, antidemocrático. E, e eu tenho assim, a plena consciência que é graças a pessoas como você que é, nós hoje podemos ter um programa que chama Contraponto. Isso. Né? Um programa que contesta, um programa que quer contar outra versão da história oficial que a televisão tradicional apresenta para a gente. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente pela sua história. É. Né? Acho que é importante e isso. E eu tenho deixado bem claro, Tatiana, a questão é a seguinte. Primeiro, nós somos sobreviventes da ditadura militar. A política de Estado da ditadura era o extermínio, não da esquerda, pessoas que lutavam pela democracia, pessoas progressistas, então era o extermínio, então nós somos sobreviventes. Nós derrotamos a ditadura militar, porque algumas pessoas falam que era caldo de podre, não, nós derrotamos a ditadura militar. Nós conquistamos a anistia, mesmo que parcial, nós conquistamos. Não foi uma dádiva uhum. do governo, é, mas nós conquistamos. E eu queria, inclusive, que você falasse um pouco para a gente sobre esse movimento, que é o uhum. movimento pela anistia, né? É. Que a ideia inicial era de uma anistia total e restrita. Ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita. Mas como a elite, como sempre, manipula e dá vários golpes, já deu vários golpes e continua dando golpes, no caso da anistia, eles falam, inclusive, que nós negociamos. Nunca negociamos com ninguém. Porque até hoje nós continuamos reivindicando a anistia ampla geral restrita. Uhum. Porque nós, eu, inclusive, faço parte da, de uma rede Brasil Memória, Verdade e Justiça. Justiça. Uhum. Porque você sabe muito bem que tortura é crime de lesa humanidade, imprescritível, inafiançável. Nós queremos que os torturadores e ditadores sejam julgados, condenados... E cumpram. Cumpram cadeia. Com a sua responsabilidade. Com a sua responsabilidade. Essa balela que o Supremo Tribunal anistiou os torturadores, o Supremo primeiro desrespeitou todos os tratados de convenções internacionais, tendo em vista que eu já falei, que tortura é crime de lesa humanidade, imprescritível e inafiançável, 
desrespeitou esses tratados. E eu responsabilizo também o Supremo pela impunidade que existe hoje em relação à tortura. Porque continua se torturando uhum. e a impunidade de ontem gerou, gera a impunidade de hoje e gera de amanhã. Betinho, explica aqui um pouco para o nosso telespectador, porque quando a gente está discutindo aqui sobre uma anistia ampla, geral e restrita, por, se por um lado a gente reclama que houve anistia dos torturadores, que não deveria ter acontecido, inclusive é contra a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não admite a auto-anistia, né? então o que, que seria essa anistia ampla, geral e restrita? Quem é que ainda não foi contemplado por essa anistia? Primeiro, nós reivindicamos o desmantelamento do aparato repressivo, que existe até hoje. Inclusive, as manifestações... Tortura estão sendo... existe até hoje. Tortura existe até hoje. Inclusive, o pau de arara é made in Brasil. Foi criado aqui e é exportado para o mundo inteiro. Tanto é que Damitrone, que era um agente da CIA, que veio ensinar tortura para os, o, os oficiais, os militares e... É, para os torturadores, ele exportou o pau de arara para o mundo inteiro, porque o pau de arara é meio de Brasil, foi criado aqui no Brasil. Então, desmantelamento do aparato repressivo, porque os torturadores de ontem continuam hoje. E os amarildos de ontem, que são os desaparecidos políticos, por exemplo, nós temos 66 mineiros até agora mortos, assassinados e desaparecidos. Então, ah, o, esse desmantelamento, a punição, continuamos desmantelamento do aparato repressivo. Quer dizer, existe hoje tortura no Brasil ainda. Por isso que nós falamos, voltando, o Amarildo de ontem e de hoje. Uhum. O Amarildo desapareceu lá no Rio de Janeiro. Ninguém dá notícia dele. Cadê o corpo dele? Até essa questão dos mortos e desaparecidos, principalmente desaparecidos, Tatiana, é um direito universal, desde os primórdios, as famílias enterraram seus entes queridos. Uhum. Quer dizer, tem famílias que estão esperando, depois de 40, 50 anos, seus entes é. queridos. Gente, essa é a história da tragédia grega da Antígona, que quer o direito claro. de enterrar o irmão, claro. Polinices, né? que é a história lá do, dos, dos filhos do Édipo. Claro. Então, essa coisa da tradição moral mesmo, do direito de um enterro e das, da cerimônia fúnebre, não é só o direito de enterrar, né? mas é o direito da, da questão religiosa e espiritual que envolve essa questão dessa passagem. Você é. não acredita, quer dizer, eu convivi, convivo com várias famílias que têm seus entes queridos desaparecidos. O desaparecimento é pior que a morte, porque a morte você vai lá em terra. Agora, o desaparecido, você continua procurando, você não sabe onde que ele está, se ele está vivo, se ele está morto, se ele está passando fome, se ele está assim, se ele está achado, se ele está preso, se ele está sendo torturado. Então, os desaparecimentos, inclusive de hoje, de pessoas normais, etc., é uma coisa, assim, terrível. Ninguém supera. Uhum. Como ninguém supera a tortura, porque tortura é para lesar a pessoa do ponto de vista físico, psicológico. Então, tortura, quem passou pela tortura, não se recupera nunca mais na vida. Então, os torturadores faziam questão disso, de torturar. Por exemplo, nós temos dois militantes políticos, que eu lembro agora, o caso do Frei Tito e da Maria Auxiliadora, Lara Barcelos, da Dodora. O Freuri falou com o Frei Tito, eu vou entrar dentro de você para nunca mais sair. E como o Frei Tito tirou o Freuri, suicidando, na uhum. França, em Paris, a Dodora pulou em frente do metrô lá em Berlim. Quer dizer... Mesmo esse... exilados... Mesmo né? exilados, não conseguiram recuperar. Uhum. Então, a tortura, muitas vezes, não era para tirar informações, eles já sabiam... Era para lesar a pessoa mesmo para o resto da vida. Então, e, desmas... e ela passa da pessoa, né, Betinho? Isso não. que é grave, porque a família sofre com a tortura. Ela claro. permanece sendo torturada até hoje. Claro. Ou seja, a família que teve um parente torturado, desaparecido, ela permanece sofrendo claro. vítima da tortura. Claro. É. Então, essa questão de acabar com o aparato repressivo que existe até hoje, a punição dos torturadores, a anistia ampla geral restrita, ela tem outros aspectos também que nós reivindicávamos e que foi parcial. Uhum. Foi parcial. É, o movimento era pela memória, verdade e justiça. São três coisas diferentes, né? É. Então, acho que a gente pode falar um pouco que qual a importância da memória. Porque, inclusive eu que sou professora e que convivo <risos> com a juventude permanentemente, eu sei que essas pessoas às vezes se sentem completamente desligadas desse processo que aconteceu ontem. Né? Aqui, uma história muito recente, mas que as pessoas não têm uma ligação 
com esse passado Mas, tão Tatiana, próximo. não é bem ontem, porque quem tem 60 hoje, anos, tinha 10 anos naquela época. E a ditadura fez exatamente isso, levou para o esquecimento, para versões, deturpações, não é isso? Então, agora, esse resgate da memória é muito importante, por isso que eu estou insistindo com as pessoas, escrevam. Uhum. Por exemplo, a minha prisão, eu fui preso em 14... A primeira, né? Eu fui preso em 14 de maio de 1968. Obviamente, meu depoimento lá, na hora que eu estava prestando depoimento, sendo, inclusive, de cara quem me prendeu, que é o Tarsia, é, Tarsia Menezes Cia, que era uma pessoa truculenta, que era conhecido como Fleury Mineiro, né? de cara, ele me deu um soco e me jogou no chão. Porque eu não chamei ele de doutor. Então... Meu depoimento foi baseado em quê? Claro que eu não falei que eu pertencia... Quantos anos você tinha na época, Betinho? Eu devia ter 17, 18 anos naquela época, né? Hum. Então, Tatiana, é, eu estava numa passeata normal. Hoje todo mundo faz passeata, todo mundo faz isso. Eu estava na passeata saindo da igreja de São José, caminhando para a Praça Sete. E eu fui preso, nem dei três, quatro passos, eles começaram a reprimir a passeata... E eu fui preso, até porque eu era a segurança de uma liderança. Então, uhum. geralmente, que, ainda bem que eu fui preso e a liderança não foi, né? Preservada. Pensando assim, preservar a liderança. Então, fiquei 30 dias no DOPS por causa de uma passeata. Fui processado pela Lei de Segurança Nacional. Eu não trouxe aqui para vocês, mas meu atestado de bons antecedentes vem assim. Tem antecedentes criminais. Isso me prejudicou até 1988. Porque como é que você chega numa empresa para pedir emprego? Quer deixar os atestados de bons antecedentes? Tem antecedentes criminais. Uai, esse cara é criminoso. Porque, obviamente, deveria. Se tivesse alguma coisa, tem antecedentes políticos. Mas criminais? Eu era criminoso? Então eu não arranjava emprego. Então, isso me prejudicou. Foi uma das, uma das questões que, de, de prejuízo para as pessoas também, né? Que foram mandadas embora, etc. Tal. Então, Tatiana... Quer dizer, eu fui preso é. numa passeata. Essa questão da memória, Betinho, me parece muito importante, e as pessoas não têm a dimensão disso, que é para que nunca mais aconteça. Isso. O importante da gente é resgatar essa história, reconstruir essa narrativa de um passado que não é tão distante assim, né? É, é que a gente é, realmente construa um presente e um futuro diferente daquele que a gente... Claro. Né? Que, que a outras que... pessoas viveram. E, Tatiana, e tem a questão da verdade, Quer dizer, o que eu estou te contando aqui sobre a minha prisão é a minha verdade, não é a versão do Tarsi, nem o que está no meu depoimento, porque eu menti. Não ia falar que eu era de AP, nem que estava ali fazendo uma passeata, que eu era segurança da liderança máxima, entregar o nome, etc. Eu jamais faria isso. Uhum. Então eu menti no depoimento. O meu depoimento então, é uma mentira. Então eu, tô, eu estou contando aqui agora a verdade. Por isso que é importante. Memória, verdade... Porque a verdade, nós é que sabemos, não é, são as versões apresentadas pela ditadura militar. E a justiça é punir quem cometeu crimes, porque nós fomos punidos. Eu fui preso 30 dias porque estava numa passeata, abriu um inquérito policial militar, eu fui julgado, só que tem que eu fui absolvido por falta de provas. Uhum. É, o Ministério da Justiça tem feito um trabalho muito interessante, né, Betinho, nesse, nesses últimos anos, que é especialmente de reconhecer a arbitrariedade do Estado nessas claro. histórias claro. e se pronunciar enquanto Estado pedindo desculpas oficialmente. Isso pode parecer para o telespectador, para alguém afastado dessa história, que é uma bobagem ou que não faz a menor diferença. Isso, para a família das vítimas, para as vítimas, isso faz diferença, Betinho? Claro que faz, olha, porque a questão de reconhecimento, como o Estado brasileiro já fez, ao resgatar né, um mandato simbolicamente, do João Goulart, que foi, que foi considerado foragido, estando no Brasil, o cargo foi de, considerado vago, ele estava no Brasil ainda, né? quando considerado vago, quer dizer, o, o Congresso Nacional restituiu simbolicamente o mandato dele, o Estado brasileiro já pediu desculpa, a Comissão de Anistia já pediu, pede desculpa quando a pessoa é anistiada, em nome do Estado brasileiro, e a Comissão da Verdade também já tem estabelecido 
que houve um golpe civil militar. Uhum. Então isso é muito importante claro. para a nossa história. A importância é exatamente esse marco de reconhecer que houve, foi um erro por parte do Estado. Né? Isso para as vítimas e para as famílias das vítimas é muito importante. Uhum. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, o Contraponto volta daqui a pouco com o Betinho Duarte falando mais sobre a Comissão da Verdade e sobre esses 50 anos do golpe militar, civil militar no Brasil. Daqui a pouco a gente está de volta. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. O Contraponto está aqui de volta e a gente está conversando com o Betinho Duarte sobre esses 50 anos do golpe civil militar no Brasil, essa ditadura empresarial militar que trouxe tanta tristeza né, e uma página que estava obscura no país e que agora a gente começa a procurar a verdade realmente e não a verdade oficial que foi apresentada para a gente. Bom, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre a trajetória mesmo do Betinho Duarte e ele veio com uma blusa que tem aqui um dizer cumpra-se. Né? Cumpra-se. É, fala um pouquinho sobre essa blusa, Betinho. Cumpra-se o quê? É. Antes de falar sobre o cumpra-se, Tatiana, eu queria sugerir num próximo programa uhum. com outras pessoas sendo entrevistadas, porque muitas vezes a gente fica falando só sobre a questão dos mortos aparecidos e a ditadura destruiu o país, do ponto de vista financeiro, político, é, empresarial, porque, na verdade, naquela época a inflação... Dívidas. Se, dívidas chegou a uhum. 300%. É, é, a questão, por exemplo, do, da dívida externa, 150 bilhões de dólares, desemprego em massa, inflação, como eu já falei, altíssima, corrupção. Outro dia eu fiquei impressionado, Tatiana, que isso é uma pesquisa que hoje tem mais corrupção do que na época da ditadura militar. Como é que a pessoa pode fazer uma afirmação dessa se era censurada, toda a mídia uhum. era censurada naquela época? Houve uma corrupção deslavada roubavam à vontade, tanto é que o, o ditador Figueiredo chegou a falar, ele tinha uma, um, uma tração de cavalos, ele chegou a falar, usar essa expressão, eu prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro de povo. Você lembra dessa expressão? Que coisa, já. Quer dizer, os assim. cavalos, na verdade, ele devia ter cavalos assim, quer dizer, como é que um oficial do exército tem uma criação de cavalo? Os torturadores, por exemplo, Capitão Guimarães, no Rio de Janeiro, é presidente de escola de samba, é dono de, de jogo de bicho. Empresários. Né? Empresários. Como é que tem torturadores que têm jazida de minérios, de ouro, etc. Agora, voltando à questão, cumpra-se. Na verdade, o Brasil foi condenado pela UE uhum. pelo desaparecimento de militantes políticos no Araguaia. Uhum. Então, já foi condenado. E o Brasil tem que responder por isso. Inclusive, a Comissão da Verdade é uma comissão 
em resposta a uma das determinações nessa sentença, né, Betinho? Yeah. Que esse caso tornou-se popularmente conhecido como caso Araguaia, mas na verdade ele, ele é oficialmente chamado de caso Gomes, Land e outros versus Brasil, né, que é essa denominação yeah. oficial do sistema jurisdicional internacional. E o sistema interamericano de direitos humanos apreciou a, a denúncia contra o Brasil por violação de direitos humanos e condenou o Brasil, entendendo yeah. que o Brasil violou direitos humanos e é responsável pelo desaparecimento dessas pessoas. Né? Inclusive, essa questão de desaparecimento, nós estamos conseguindo processar os torturadores porque desaparecimento é crime continuado. Uhum. Ele tem que responder pela, por, pelo aquele desaparecimento. Então, está sendo assim, a justiça está aceitando essas representações e essas denúncias. Ah, porque te, ele não esbarraria no problema da prescrição, Isso. Né? Isso. que é o decurso do tempo que acaba prejudicando a, a, ah. a, a, o exercício da justiça por parte do Estado. Isso. Mas como o desaparecido ele permanece numa condição em que o crime não, não cessa, claro. né? ele permanece desaparecido, Continuado. o crime continua acontecendo. Continuado. Então é possível que a justiça, é, a despeito de qualquer tese sobre prescrição, é, busque promover a justiça nesses casos. Então essa camisa, essa campanha, quer dizer, nós, nós na verdade estamos fortalecendo essa decisão, decisão da OEA. Uhum. E queremos que, na verdade, estamos propondo outras ações, inclusive essa de punir os torturadores, como eu já falei, são normas, tratados e decisões internacionais que o Brasil não pode desrespeitar, até porque assinou, mas o Brasil... O governo brasileiro não está desrespeitando. Quem está desrespeitando é o Supremo Tribunal Federal, que todo mundo está batendo palma. E hoje a tortura existe graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E outras mais, né? Que o Supremo tem cometido equívocos e erros. Enfim, então essa é uma campanha que nós estamos uhum. fortalecendo e estamos batalhando para que se cumpra-se. Uhum. Ou seja, na verdade é aquela que nós estávamos falando anteriormente. É, a memória é verdade, justiça. A decisão justiça. já foi conquistada, né? Já Agora, foi conquistada. o próximo passo é fazer cumprir aquilo que cumprir já foi aquilo. decidido. Ou seja, ou aparece com os corpos, ou vai ser punido, vai ser julgado, condenado e preso. Uhum. Pois é, ô Betinho, e como é que estão os trabalhos da Comissão da Verdade, que foi uma comissão criada com tempo determinado, né? ela tem um prazo para exercer esse trabalho de promoção da verdade, de investigação dos fatos ocorridos durante esse período é, de regime ditatorial no Brasil. É, como que andam esses trabalhos e o que de mais é, impactante que a comissão descobriu nesse período? É, a Comissão Nacional da Verdade, inclusive, era para terminar agora em maio. E a presidenta Dilma prorrogou o prazo até dezembro. E a Comissão da, Nacional da Verdade está fazendo um excelente trabalho. Eu estive no Rio de Janeiro recentemente, na audiência pública, sobre a Casa da Morte em Petrópolis, que só a Inês Etienne, que por sinal é mineira, sobreviveu. Uhum. O que, que era essa Casa da Morte? Eu estou vendo que você trouxe alguns documentos aqui. É, o que, que é, porque tem um relatório né, sobre é essa isso. Casa da Morte, o que, que foi a Casa da Morte em Petrópolis? A Casa da Morte foi um centro clandestino de tortura, não só de tortura, mas de assassinatos, de execução, de execução e desaparecimento de vários militantes políticos. Então, era uma casa emprestada, alugada em Petrópolis, que, em que os militantes eram levados para lá. E a Inês Etienne Mineira foi levada para essa casa da morte e conseguiu sobreviver. Com todos os traumas e o depoimento dela, inicialmente, inclusive, no Conselho Federal da OAB, em 1979, a Comissão Nacional da Verdade resolveu resgatar isso, e eu, a Tatiana, achei, eu estava presente na audiência pública e uma coisa que eu achei fantástico foi o seguinte, porque muitas vezes as pessoas têm a leitura que esses torturadores eram sádicos, eram bandidos, eram, tinham mentalidade, eram doentes, doentes mentais, uhum. etc. Tal, porque um deles mesmo falou que arrancava a arcada dentária, cortava os dedos, tirava as vísceras da pessoa, colocava pedra de acordo com o corpo, para o corpo nem boiar, nem afundar. 
Então, julgavam no rio ou nos oceanos, nos mares. É, e, e a gente, as pessoas tendem a achar que são monstros que estão fazendo são isso, monstros. né? Mas são pessoas, né, Betinho? O mais assustador é que são pessoas é, é, dentro do que a gente considera como parâmetro de normalidade. Claro. Né? E o mais sério, o mais grave, inclusive lá foi estabelecido isso, quem mandou? Quer dizer, ah, eles agiram por conta própria. Mentira! Quem mandou? Foi o Estado brasileiro, foi a ditadura militar. Porque que, por exemplo, nós pegamos um dos torturadores, Fred Perdigão Pereira, doutor Roberto. Ele trabalhou no gabinete do ministro do Exército, Lira Tavares e Orlando Geisel. Todos, todos os oficiais do Exército estavam lotados. Rubens País Sampaio, doutor Teixeira, é... Em 2 de agosto de 70, foi nomeado oficial de gabinete do ministro do Exército, Orlando Gás. Uhum. Então, Eu... esse estava na Casa da Morte. Então, o ministro do Exército sabia disso. E, obviamente, se o ministro do Exército sabia, o ditador da época sabia também. Então, era uma política de Estado, o extermínio, criar centros clandestinos de tortura. Por exemplo, o 12RI. É, não eram fatos isolados, não né? Não eram fatos isolados. Era uma decisão política. É que né? o 12RI foi um centro clandestino de tortura. Foi um centro clandestino de tortura, já está, a Comissão Nacional da Verdade já estabeleceu que foi um centro clandestino de tortura. O Colégio Militar de Minas Gerais foi um centro clandestino de tortura. Eu, inclusive, conheço algumas pessoas que, que foram torturadas lá. Uhum. Então... É. É. No filme do Costa Gavras, O Estado de Sítio, ele hum. mostra, inclusive, o Demitrione chegando aqui em Belo Horizonte, né, de avião. E, por sinal, tinha uma rua chamada Demitrione em Belo Horizonte, que Dona Helena Greco e o Arthur Viana é, é, apresentaram o um projeto, tirando o nome de Damitrione e colocando Zé Carlos da Mata Machado, que foi assassinado pela ditadura militar. Uhum. E veja bem o drama da família do Zé Carlos da Mata Machado, filho do doutor Edgar da Mata Machado, que foi um, um deputado federal caçado naquela época, do MDB, foi caçado. Veja o drama dessa família. Há um pouco tempo atrás, a mãe do Zé Carlos da Mata Machado, porque o, ca, o caixão deles conseguiram resgatar o, o corpo, veio num caixão lacrado e a dona Ieda pediu para abrir o caixão, exumar os restos, não para ver de que, que ele foi morto, etc e tal, mas para saber se ali mesmo estava o sexo mortal de Zé Carlos da, da Mata Machado. Quer dizer, anos depois, porque muitas vezes eles mandavam o caixão lacrado, com serragem, com pedras, etc e tal. Esse é o drama voltando da uhum. família dos desaparecidos políticos. Claro. Bom, é, Minas Gerais está assim, envolvida nesse, nesse momento nacional, que é um momento importante, né, Betinho, de resgatar a verdade, de construir uma memória, que é importante para a gente não repetir esses erros no país. E para colaborar com isso, eu queria que você terminasse aqui, nós temos mais um minuto para falar do memorial, que as pessoas podem, inclusive, visitar. O memorial está sendo construído ali, atrás da Esfafiche, no bairro Santo Antônio, entre Carangola... E a, e a Rua Primavera. O memorial, eu considero que vai ser algo diferencial em Belo Horizonte. O memorial vai projetar Belo Horizonte para Minas, Brasil e mundo. Ali, todos os documentos relativos às vítimas da ditadura, porque ali é só vítima da ditadura, vão estar naquele local, digitalizados. Então, está é, sendo construído, termina em 2016, Vai ser um local, um espaço não só de conhecimento dos fatos, que até agora nós já temos mais de 8 milhões de documentos digitalizados. E vão, nós vamos ter também intercâmbio com outros museus e memoriais do mundo inteiro. Então, ali no bairro Santo Antônio, está sendo construído e fica pronto em 2016. Então, volta a insistir nisso. Belo Horizonte tem poucos atrativos, inclusive turísticos. Esse, além de ser histórico, pode possibilitar também o turismo. As pessoas irem lá para conhecer, vai ter uma praça maravilhosa, que pode, inclusive, fazer piquenique e outras coisas mais. Então, o bairro Santo Antônio, onde está sendo construído o memorial, vai assim, ser um bairro reconhecido e conhecido no mundo inteiro, Uhum. Belo Horizonte, claro, Minas e o Brasil. Porque é um privilégio para Minas Gerais ter recebido esse projeto, claro. que é do Ministério da Justiça, claro. 
né? E com a UFMG, se sede. Com a UFMG, uhum. parceria com a prefeitura também. Então, os parceiros, na verdade, é um projeto da, do Ministério da Justiça, Comissão de Anistia, cujo uhum. coordenador é o doutor Paulo Abrão, a UFMG e a Prefeitura de Belo Horizonte. Muito bom. Bom, eu quero mais uma vez te agradecer, Betinho, quero remeter o nosso telespectador a um programa anterior do Contraponto, que tem disponível no YouTube, quando nós comentamos o filme da Hannah Arendt, e a gente falou um pouco aqui sobre a banalidade do mal, e é um pouco que nos remete a essa ideia de que os torturadores eram pessoas loucas, não, eram burocratas, pessoas que, inclusive algumas delas, ainda convivem na sociedade, e as pessoas em, no seu entorno nem sabem que são torturadores. Né? Acham que são bonzinhos, bacaninhas... Tratam seus filhos um. muito bem e, e olha o passado foram capazes dele. capazes de tanta coisa. Bom, Betinho, mais uma vez obrigada e fica aí para você é, mais essa oportunidade de pensar um pouco sobre a nossa história para a gente cons conseguir construir um futuro diferente disso. Muito obrigada, continue com a programação da TV Comunitária. Semana que vem o Contraponto estará de volta.